Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, les llevamos a Oruro, Bolivia, una ciudad que nunca duerme. Este lugar no solo es el corazón de una de las festividades más grandes del mundo, el Carnaval de Oruro, sino también un tesoro oculto lleno de cultura, gastronomía y tradiciones que te harán querer volver. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es pasar un fin de semana en una ciudad donde la fiesta y la tradición son parte de la vida diaria? Acompáñanos a descubrirlo. La aventura comienza el viernes por la noche, subiendo a una flota con destino a Oruro. Las carreteras son largas, pero la emoción de llegar a una ciudad donde la música, la danza y la devoción nunca cesan, mantiene los ánimos altos. Al amanecer, nos recibe el frío del altiplano y una promesa de un fin de semana inolvidable. Salud. 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 Nuestro primer destino es el mercado Narciso Campero. Con el frío de la mañana, un delicioso api con pastel es justo lo que necesitamos para empezar el día con energía. Este mercado es uno de los más tradicionales de Oruro, y con cada sorbo de api, sientes el calor de la ciudad. Después de calentarnos, nos dirigimos a la Plaza 10 de Febrero, el corazón de Oruro. Esta plaza es testigo de incontables historias, desfiles y celebraciones. La arquitectura colonial y los monumentos históricos nos transportan a un tiempo en que la ciudad comenzaba a forjarse como un ícono de la cultura boliviana. Seguimos por la calle Adolfo Mier hasta llegar al teleférico que nos llevará al monumento a la Virgen del Socavón. Las vistas desde el teleférico son impresionantes, un recordatorio de la belleza natural que rodea a esta ciudad llena de historia y devoción. Al llegar, el imponente monumento a la Virgen del Socavón nos recibe. Esta estatua no solo es un símbolo religioso, sino también un reflejo del sincretismo cultural que define a Oruro. Aquí, aprovechamos para comprar algunos souvenirs que nos recordarán este viaje. ¿Qué mejor manera de llevar un pedazo de Oruro con nosotros? La siguiente parada es el Santuario de la Virgen del Socavón. Justo afuera del santuario, encontramos músicos, bandas y bailarinas, ensayando para la próxima entrada folclórica. La música y el colorido de sus trajes nos recuerdan que, en Oruro, la fiesta nunca termina. ¿Te imaginas vivir en un lugar donde cada día se respira devoción y celebración?
Es hora de almorzar, y nos dirigimos hacia la calle Ayacucho para probar uno de los platos más emblemáticos de Oruro, el charquecán. Podemos degustar esta delicia hecha a base de carne seca de llama, maíz, papa y huevo. Un plato que, sin duda, refleja la riqueza cultural y gastronómica de la región. Después de un almuerzo tan suculento, ¿por qué no explorar un poco más? Les propongo una visita a la iglesia de Santo Domingo, una joya arquitectónica que guarda en sus paredes siglos de historia. Aquí, podemos aprender más sobre la historia religiosa de Oruro y admirar los detalles barrocos de esta iglesia que pasa desapercibida para muchos turistas. Para la cena, nos dirigimos a la avenida del ejército, donde encontramos dos opciones deliciosas, Don Bar y Fin de Siglo. Optamos por el segundo y nos aventuramos a probar la cabeza de cordero, un plato que puede parecer intimidante para algunos, pero que en realidad es una experiencia culinaria única. Si prefieres algo menos arriesgado, el brazuelo de cordero es una excelente alternativa. El domingo por la mañana, nos dirigimos al Mercado Simón Bolívar, un lugar perfecto para comprar carne de llama y otros productos típicos de la región. Este mercado es un testimonio de la vida diaria en Oruro, donde la tradición y la modernidad conviven en armonía. Cerca del mercado, se encuentra el Museo Simón Iturri Patiño, un espacio donde se realizan exposiciones de arte y eventos culturales. Es un lugar que refleja cómo el arte y la cultura siguen siendo una parte vital de la identidad de Oruro. Posiblemente estará cerrado los domingos, pero se puede intentar como parte de un paseo tranquilo el domingo en la mañana. De camino hacia nuestro siguiente destino gastronómico, damos un paseo por la estación de trenes, aunque esté ciertamente cerrada los domingos. Este lugar nos recuerda la importancia del ferrocarril en la historia de Bolivia, un medio de transporte que fue vital para el desarrollo económico del país. Para el almuerzo, nos dirigimos al restaurante Naihama, que abre a mediodía, donde el cordero mecheado es el plato estrella. Este plato es un claro ejemplo de cómo la gastronomía de Oruro se ha mantenido fiel a sus raíces, utilizando ingredientes locales y técnicas tradicionales para crear sabores únicos. Antes de partir, una última recomendación sería visitar el Museo Mineralógico de Oruro. Este museo ofrece una fascinante mirada a la historia minera de la región, que ha sido el pilar de la economía de Oruro durante siglos. Nuestro viaje a Oruro llega a su fin, pero las experiencias que hemos vivido aquí permanecerán con nosotros para siempre. Oruro nos ha demostrado que es mucho más que una ciudad de fiesta. Es un lugar donde la tradición y la modernidad se entrelazan en cada rincón. ¿Quién dijo que un fin de semana no es suficiente para enamorarse de una ciudad? <risa>